മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് സഭാദൂതകളാണ് ഒന്ന് സർദീസ് രണ്ട് ഫിലദൽഫിയ മൂന്ന് ലോബോദിക്കിയ അഞ്ച് ആറ് ഏഴ് സഭകളാണ് ഏഴ് സഭകളിൽ സർദീസിൻ്റെ കാലയളവ് ബി സി എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മുതൽ എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് വരെയാണ് സർദീസിൻ്റെ കാലയളവ് സർദീസ് സഭ നവീകൃത സഭ നവീകരണമുണ്ടായ കാലഘട്ടമാണ് ചാരിത്രിക സഭയിൽ ഈ കാലഘട്ടം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു സർദീസിലെ സഭയുടെ ദൂതിന് എഴുതുക ദൈവത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രമുള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ജീവനുള്ളവൻ എന്ന് നിനക്ക് പേരുണ്ടെങ്കിൽ നീ മരിച്ചവനാകുന്നു ഉണർന്നുകൊള്ളുക ചാവാറായി ശേഷിപ്പുള്ള ശക്തീകരിക്കുക നിൻ്റെ പ്രവൃത്തി ഞാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധി പൂർണ്ണത ഉള്ളതായി കണ്ടില്ല ആകെയാൽ നീ പ്രാപിക്കുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്തത് എങ്ങനെയെന്ന് ഓർത്തത് കാത്തുകൊള്ളുകയും മനസ്സാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യുക നീ ഉണരാതിരുന്നാൽ ഞാൻ കണനെ പോലെ വരും ഏത് നാഴിയിക്ക് നിൻ്റെ മേൽ വരുമെന്ന് നീ അറിയുകയുമില്ല എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ സർദീസ് നിനക്കുണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ളം ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നവൻ വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും അവൻ്റെ പേർ ഞാൻ ജീവഭൂഷത്ത് മാക്ഷികളെയാതെ എൻ്റെ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിലും എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ സന്നിധിയിലും അവൻ്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുൻപിലും അവൻ്റെ പേർ ഏറ്റു പറയും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്ന ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ജീവനുള്ളത് എന്ന പേരുണ്ടെങ്കിലും മൃതസഭ എന്ന ദൂതിൽ പറയുന്ന സർദീസിൻ്റെ മുമ്പിൽ ജീവനും സമൃദ്ധിയായ ജീവനം നൽകുവാൻ പ്രാപ്തനായി യേശുക്കു ഏഴ് ആത്മാവും ഏഴ് നക്ഷത്രമുള്ളവനായിട്ട് ഇവിടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് സതീഷ് എന്ന വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥം നവീകരണമെന്നാണ് എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിൽ പാപ്പായുടെ ലൗകിക ആധിപത്യത്തിൻ്റെ ഉന്നതിയാൽ ഒരു കത്തോലിക്ക വൈദികനായിരുന്ന മാർട്ടിൻ ലൂതറെ വിശ്വാസത്താലുള്ള നീതീകരണം എന്ന സത്യം വെളിപ്പെടുത്തുവാൻ ദൈവം എഴുന്നേൽപ്പിച്ചു എ ഡി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴ് ഒക്ടോബർ മാസം മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വിറ്റൻബർഗ് പള്ളിവാതിൽക്കൽ റോമൻ കത്തോലിക്ക സഭയ്ക്കെതിരെ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ന്യായങ്ങൾ എഴുതി വെച്ച് പാപ്പാ മതത്തോട് ഇറുത്ത വിശ്വാസ വീരനായ മാർട്ടിൻ ലൂതർ അങ്ങനെ കത്തോലിക്ക സഭ അടച്ചു വെച്ച ബൈബിള് തുറന്നു കിട്ടി നവീകരണത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടമാണ് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഉടുപ്പ് മലിനമാകാത്ത കുറേ പേർ സർദീസിൽ നിനക്കുണ്ട് അവർ യോഗ്യന്മാരാകിയാൽ വെള്ള ധരിച്ചുകൊണ്ട് എന്നോട് കൂടെ നടക്കും ജയിക്കുന്നതിന് വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിക്കും ഒരു പ്രതിഫലമാണ് വെള്ളയുടുപ്പ് ആർക്കാണ് ജീവിത വിശുദ്ധീകാത്തവർക്കാണ് വെള്ളയുടുപ്പ് ഉപദേശം നന്നാകാതെ ജീവിതം നന്നാക്കുക സാധ്യമല്ല സമുദായ സ്ഥലത്ത് ചിലപ്പോൾ പറയും എന്തൊക്കെ കൃഷിക്കാരേക്കാൾ ഞങ്ങൾ നന്നായി ഞങ്ങൾ ജീവിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ കഴിയും ഉപദേശം തെറ്റായി കിടക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയുക റോഡ് നന്നായല്ലേ വാഹനം പുത്തനാണെങ്കിൽ നല്ലതുപോലെ ഓടിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് റോഡ് പുത്തനായിരിക്കണം റോഡ് നന്നായിരിക്കണം ഉപദേശം നന്നായാൽ മാത്രമേ നന്നായി ജീവിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ ദൈവം നമുക്ക് നല്ല ഉപദേശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ജീവിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ ഉപദേശം കറക്റ്റാണ് അവർക്ക് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല കാരണം റോഡ് വൃത്തികേടായി ഉപദേശം വൃത്തികേടായി കിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് ജീവിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല വഴി യേശുവാകയാൽ ആ വഴിയെ ദൈവം നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സത്യത്തിന് വേണ്ടി ദൈവമക്കൾ നിന്നാൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിച്ചാൽ സ്വർഗത്ത് ചെല്ലുമ്പോൾ വെള്ളയുടുപ്പ് ലഭിക്കും വെള്ളയുടുപ്പിനെ കുറിച്ച് വ്യാഖ്യാനിക്കുവാൻ നിന്നാൽ കുറച്ച് സമയം വേണമെങ്കിലും പെട്ടെന്ന് ഞാനൊന്നും പറയാം മത്തായി സുവിശേഷം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവായ ശിക്ഷിസ്തു മറുവുമലയിലെ രൂപാന്തരപ്പെട്ടതായി കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും പത്രൂസ് യാക്കോബ് യോഗന്നാൻ മൂന്ന് ശിഷ്യന്മാരെയും കൊണ്ട് യേശുക്രിസ്തു ഉയർന്ന പർവ്വതത്തിലേക്ക് പോയി താപുറമലയാണെന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ കാലയളവിലെ ശുശ്രൂഷ അതിൻ്റെ പരിസരത്തിലായിരുന്നു ഹെർമോൻ പർവ്വതമാണെന്ന് സൂക്ഷ്മമായി പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് കാണുവാനായിട്ട് കഴിയും അവിടെ ഉയർന്ന മലയിൽ കർത്താവ് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ അവൻ്റെ മുഖഭാവം മാറി അവൻ്റെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു അവന്റെ വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെള്ളയായി എന്ന് വായിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു വെള്ളയുണ്ട് വെളിച്ചം പോലെ വെള്ള ഒരു സുവിശേഷകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വെളിച്ചം പോലെ വെള്ള മറ്റൊരു സുവിശേഷകൻ പറയുന്നത് ഭൂമിയിൽ ഒരു അലക്കുകാരൻ അലക്കി വെളിപ്പിപ്പാൻ കഴിയാതെ വണ്ണം അത്യന്തം വെളുപ്പായ വെള്ള മാത്രമല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ആ തേജോമയമായ ആ ശുഭ്ര വസ്ത്രത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു മണവാളനായ ക്രിസ്തു അങ്ങനെയുള്ളതായ വസ്ത്രത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും ശുഭ്രമായ വസ്ത്രം അതാണെന്ന് വേണം പഠിക്കാൻ ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് രൂപാന്തരപ്പെടുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ലഭിക്കുന്നത് കളർ വസ്ത്രമല്ല പിന്നെ ഈ ശുഭ്ര വസ്ത്രമാണ് ലഭ
എന്റെ പിതാവിന്റെ സന്നിധിയിലും അവന്റെ ദൂതന്മാരുടെ മുൻപിലും അവന്റെ പേര് ഹിറ്റ് പറയുമെന്ന് കാണുന്നു അത് അതുപോലെ പ്രതിഫലമായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ സ്വദസ്സിൽ നമ്മെ ഒരാൾ പ്രശംസിച്ചാൽ അതും പ്രശംസിക്കുന്ന ആള് ബഹുമാനത്തിന് യോഗ്യനാണെങ്കിൽ ആ പുകശ എത്ര വലിയതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഇത് ഒന്നോ രണ്ട് ആളുകളല്ല പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കോടാനുകോടി ദൂതഗണങ്ങളും വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടതായ മോക്ഷമഹി പ്രാപിച്ച സകല വിശുദ്ധന്മാരും സമ്മേളിക്കുന്നതായ ആ സ്വർഗീയ സമ്മേളനത്തിൽ കർത്താവ് ജയാളികളെ പ്രശംസിച്ചു പറയുന്നത് എത്ര അനുഗ്രഹമായിരിക്കും അന്നേരം തലകുനിച്ചിരിക്കാതെ തല നിവർത്തിയിരിക്കാൻ ഇവിടെ വിശുദ്ധിയോടെ നമുക്ക് കാക്കാം വിശുദ്ധി കാത്ത് ജീവിക്കാം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് പാപം നമ്മുടെ തലയെ കുനിയിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വിശുദ്ധിയോടെ ജീവിക്കുന്നവന് ഏത് സ്വതസ്സിലും നിവർന്നു നിൽക്കാം ഇതുപോലെ ഇവിടെ ജീവിത വിശുദ്ധി കാത്തവന് സ്വർഗത്തിലും നിവർന്നു നിൽക്കാം ഈ വസ്ത്രം കിട്ടാതെ ഇരുന്നാലോ അറിയാം അവൻ ജീവിതത്തിൽ തോറ്റിട്ട് ഇവിടെ വന്നതാണെന്ന് നെറ്റിയിൽ എഴുതി വെക്കേണ്ട ജീവിതത്തിൽ തോറ്റവനാണെന്ന് വസ്ത്രം ഇല്ലെങ്കിൽ അറിയാം അവൻ ആ രീതിയിൽ ജീവിക്കാത്തവനാണെന്ന് വെളിപ്പെടും അടുത്ത ആ ദൂതിലേക്ക് നാം പെട്ടെന്ന് പ്രവേശിക്കുകയാണ് അടുത്ത ദൂതാണ് ഫിലനൽ വ്യാസഭാ ദൂത് അതിന്റെ കാലയളവ് ഏടി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പത് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരം വരെയാണ് ഫിലനൽ വ്യ സഹോദര സ്നേഹമുള്ള സഭ ആണ് ഫിലദൽവ്യ സഭ ആ സഭാ ദൂതൻ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നു ഫിലദൽവ്യയിലെ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക വിശുദ്ധനും സത്യവാനും ദാവീതിന്റെ തക്കോലുള്ളവനുമായി ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുകയും ആരും തുറക്കാതെ വണ്ണം അടയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എള്ളി ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും അടച്ചുകൂടാ നിനക്ക് അല്പമേ ശക്തിയുള്ളുവെങ്കിലും നീ എന്റെ വചനം കാത്തു എന്റെ നാമം നിഷേധിച്ചിട്ടില്ല യഹൂദരല്ലാതിരിക്കെ യഹൂദരൻ എന്ന് പറയ കളവായി പറയുന്ന ചിലരെ ഞാൻ സാത്താന്റെ വള്ളിയിൽ നിന്ന് വരുത്തും അവർ നിന്റെ കാൽക്കൽ വന്ന് നമസ്കരിപ്പാനും ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിച്ചു എന്ന് അറിയുവാനും സംഗതി വരുത്തും സഹിഷ്ണുതയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ വചനം നീ കാത്തുകൊണ്ടതിനാൽ ഭൂമിയിൽ വസിക്കുന്നവരെ പരീക്ഷിക്കേണ്ടതിന് ഭൂതലത്തിലിങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് ഞാനും നിന്നെ കാക്കും ഞാൻ വേഗം വരുന്നു നിന്റെ കിരീടം ആരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ തക്കും നിനക്കുള്ളത് പിടിച്ചുകൊള്ളുക ജയിക്കുന്നവനെ ഞാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന്ന് പോകയില്ല എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നാമവും എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ മക്കൾ നിന്ന് ആ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ ഇറങ്ങുന്ന എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ നഗരത്തിന്റെ നാമവും പുതിയ വിഷയം നഗരത്തിൽ നാമവും എന്റെ എന്റെ പുതിയ നാമവും ഞാൻ അവന്റെ മേൽ എഴുതും ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ ഹാലേ ലൂയ ദൈവമക്കൾ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം ഫിലദൽവ്യ സഭാ ദൂതില് ഇങ്ങനെ വായിക്കുകയാണ് ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ വാതില് സുവിശേഷീകരണത്തിന്റെ വാതിൽ ദൈവം ലോകമെമ്പാടും തുറന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണ് എ ഡി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി അമ്പതിനും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിനും ഇടയ്ക്കുള്ള കാലഘട്ടം ലോകമെമ്പാടും വേലയ്ക്ക് വാതിൽ തുറന്ന ഒരു കാലഘട്ടം അമേൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ മറ്റുള്ളവരെ സ്നേഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും സഹോദര സ്നേഹത്താൽ പ്രൈസലോ സുവിശേഷവുമായിട്ട് അനേകം മിഷറിമാർ ലോകത്തിന്റെ വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഇന്ത്യയിലേക്ക് മിഷറിമാരെ ദൈവം കൊണ്ടുവന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഹിന്ദു ദേശം എന്നാണ് ബൈബിൾ ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ദേശത്ത് സുവിശേഷത്തിന്റെ വാതിൽ തുറന്നത് ആരും അടയ്ക്കാതെ വണ്ണം തുറക്കുന്ന നമ്മുടെ കർത്താവാകയാൽ അത് ദൈവം തുറന്നതാണെങ്കിൽ ദൈവത്തിനല്ലാതെ ആർക്കും അടയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല ഓപ്പി ത്യാഗി ഇതിന് ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് എതിരെ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നെങ്കിലും ത്യാഗി പോയി സുവിശേഷം എന്നും ഇന്ത്യയിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇതിനോട് മുട്ടിയവരെല്ലാം തട്ടി വീണതല്ലാതെ ഈ കർത്താവിന് എതിരെ എഴുതിയതായ എഴുത്തുകളെല്ലാം പറന്നുപോയി അവർ മരിച്ചുപോയി ഈ ദൈവവചനത്തിന് എതിരെ ഓങ്ങിയ ചുറ്റികയുടെ ആ പിടികളെല്ലാം ഒടിഞ്ഞുപോയി എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ഇന്നും ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹല്ലേ ലൂയ ഇതാ ഞാൻ നിന്റെ മുൻപിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് ആർക്കും മടച്ചുകൂടാ എന്ന് നാം അവിടെ വായിക്കുകയാണ് ഈ സഭയെ കുറിച്ച് വായിക്കുമ്പോൾ ഈ സഭാ ഭൂമിയിലെങ്ങും വരുവാനുള്ള പരീക്ഷാകാലത്ത് കാത്തുകൊള്ളപ്പെടേണ്ട സഭയാണെന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്ന് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാണ് ദൈവസഭ മഹാപീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകയില്ല സർവലൗകികമായൊരു പീഡ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അത് മഹാപീഡനത്തിൽ മാത്രമാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവസഭ മഹാപീഡനത്തിൽ കൂടെ കടന്നു പോകയില്ല അതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം
നോർക്ക് ബ്രഹ്മാമെ ഭൂമി നെടൂ നീളയോടി ആശ്വാസങ്ങൾ തേടുമേ ഭൂമി നെടൂ നീളയോടി ആശ്വാസങ്ങൾ തേടുമേ എന്നെ ശുരാജന്റെ വര വസമീപമാ എന്നെ ശുരാ പൊന്നേശ്വരാജൻ വരുന്നു എതിരിൽ പാനൊരുങ്ങുവിൻ പൊന്നേശ്വരാജൻ വരുന്നു ൊരുങ്ങുവേ തന്റെ പ്രധാന ദുദന ഗുണമികായേ തന്റെ പ്രധാന ദുദന ഗുണമികായേ കാഹേളങ്ങളൂതിടുമ്പോൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ കാഹേളങ്ങൾ ഭൂതലം വിറയ്ക്കുമേ പ്രൈസലോ ഈ സഭയുടെ പ്രശംസ അല്പമായ ശക്തി കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനം കാത്തു ഇത് സഹിഷ്ണുതയെ കുറിച്ചുള്ള വചനമാകിയാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു വചനം കാത്തവർക്ക് ദൈവം പ്രതിഫലം നൽകുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രതിഫലമാണ് ഞാനവനെ എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും ജയാളിയെ ദൈവം ദൈവാലയത്തിൽ തൂണാക്കും തൂണാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അക്ഷരിക തൂണാക്കും എന്നല്ല തൂണിലാണല്ലോ കെട്ടിടം നിൽക്കുന്ന വലിയ വലിയ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം പില്ലറിലാണ് പണിയുന്നത് എന്നിട്ട് ഇടച്ചുമരെല്ലാം വെറുതെ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു ല്ലാതെ വെയിറ്റ് വഹിക്കുന്നില്ല പില്ലറില് ഈ കെട്ടിടങ്ങൾ നിർത്തുകയാണ് അപ്പൊ തൂണാണ് ഒരു കെട്ടിടത്തെ താങ്ങി നിർത്തുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിൽ ഒരു തൂണാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് ഗലാത്തി രണ്ടിലേക്ക് കിടന്നു പോകണം അവിടെ തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ട പത്രോസ് യോഹന്നാൻ യാക്കോബ് എന്നീ മൂന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാരെ നമുക്ക് കാണാം ഇരിശിലെ സഭയുടെ തൂണുകളായിരുന്നു പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ തൂണുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആ സഭയിലെ പ്രധാനികളായിരുന്നു ദൈവസഭയിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ സ്ഥാനമാണെങ്കിലും ചില വിശ്വാസികൾക്ക് പ്രത്യേക ശുശ്രൂഷ ദൈവം സഭയിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവരാണ് തൂണുകൾ ഹല്ലേ ലൂയ എന്താ തൂണെന്ന് ഞാൻ പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാം അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് സംഭവിക്കുവാൻ ഞാൻ എന്താണ് തൂണ് ഒരു സഭയിൽ ഒരു അച്ചായൻ ഉണ്ടെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അച്ചായൻ ഞാൻ പേരിടുന്നു ഇവിടെ ആ പേരുള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരല്ലേ മത്തായിച്ചായൻ എന്ന് ഞാൻ പേരിടുകയാണ് മത്തായിച്ചായൻ ഭാവമായി ഇങ്ങനെ യോഗത്തിൽ വന്ന് കസേരയിൽ ഇരിക്കും അധികം കൈ ഒട്ടുവൊന്നുമില്ല പ്രായമായി പത്ത് എഴുപത്തഞ്ച് വയസ്സായി ആത്മാവിലൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് ആയതായി ആകാൻ പറ്റത്തില്ല എങ്കിലും സഹായം മുടക്കത്തില്ല അച്ചായൻ വന്നിരിക്കും അച്ചായൻ എഴുന്നേറ്റ് ഒരു ചെറിയ സാക്ഷിയൊക്കെ പറയും എന്നുള്ളതല്ലാതെ വലിയ പ്രസംഗം ഒന്നും അച്ചായൻ ചെയ്യാറില്ല അച്ചായൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് സഭയിൽ ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായത് അപ്പൊ അച്ചായൻ പറഞ്ഞു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇന്ന പോലെയാണ് നമ്മൾ മുമ്പോട്ട് നീങ്ങേണ്ടത് നിങ്ങൾ പറയുന്നതല്ല ശരി വേദപുസ്തകത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പോകണം മറ്റൊരു ഉപദേശപരമായി തെറ്റാണ് ഈ ഉപദേശമാണ് ശരി എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടർ പറഞ്ഞു ആ കിഴവൻ അവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരാൾ പറഞ്ഞു കിഴവൻ അവിടെ ഇരുന്നാട്ടെ അപ്പോ അച്ചായന് മനസ്സിലായി ഞാൻ പറയുന്നവർ അംഗീകരിക്കത്തില്ല ഇവര് ദൈവോചനം വിട്ട് നീങ്ങാന്ന് കരുതിയപ്പോൾ അച്ചായൻ പറഞ്ഞു അന്ന് യോഗം കഴിഞ്ഞ് ആലോചന വെച്ചപ്പോഴായ സംഭവം അച്ചായൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഞാൻ പോവുക വചനപ്രകാരം അല്ലാത്ത കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ അച്ചായൻ അങ്ങ് ഇറങ്ങിയപ്പോ ആ സഭയിൽ നൂറ്റമ്പത് വിശ്വാസികളുണ്ടായിരുന്നു നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് പേരും അങ്ങ് ഇറങ്ങിപ്പോയി കാരണം ഈ അച്ചായന്റെ ഒറ്റയാളുടെ സാന്നിധ്യമാണ് അവർ ഈ സഭയിൽ വരാൻ കാരണം അമേൻ കാരണം അക്ഷായൻ ആ സഭയുടെ ഒരു തൂണായിരുന്നു തൂണങ്ങ് പോയപ്പ കെട്ടിട്ട് താഴോട്ട് പോയി എന്നായി പറയണ ഇങ്ങനെ തൂണുകളായി എണ്ണപ്പെട്ടവരുണ്ട് പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ ഇരുശിലയും കൗൺസിലിൽ പത്രോസ് അഭിപ്രായം പറയുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയാം പോസ്റ്റൽ കോടതി പതിനഞ്ചിൽ ഒടുവിൽ ആ കൗൺസിലിന്റെ അധ്യക്ഷൻ യാക്കോബായിരുന്നു കർത്താവിന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബായിരുന്നു ഇവിടുത്തെ അധ്യക്ഷൻ യാക്കോബ് എഴുന്നേറ്റാണ് അതിന്റെ ഉപസംഹാരം പറഞ്ഞത് യാക്കോബ് ആ കാര്യത്തിന് തീരുമാനം പറഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും അത് സമ്മതിച്ചു എന്നിട്ട് കത്തെഴുതി ചിലരുടെ ഈ കൊടുത്തു വിട്ടതായി നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുന്നു കാരണം അവര് തൂണുകളാ പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എരിശിലെ സഭയിൽ മൂന്ന് തൂണുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ അപ്പോ ആ തൂണുകൾ എന്താന്ന് ദൈവമക്കൾക്ക് മനസ്സിലായി എന്ന് ഞാൻ ഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിശദീകരണത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല എന്നാൽ പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാനും അന്ന് ഇരിശിലെ സഭയിൽ തൂണായിരുന്നെങ്കിലും ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ സഭയിൽ തൂണല്ല ഇന്ന് ഭൂമിയിലെ സഭയിൽ അവരില്ല അവരുടെ ആ സ്ഥാനം ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് നഷ്ടമായി എന്നാൽ സ്വർഗത്തിൽ ജയാളി ചെല്ലുമ്പോൾ അവൻ വചനം കാത്തവനാണ് അവനെ ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിലൂടെ തൂണാക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവൻ ഒരിക്കലും അവിടെ നിന
പുതിയ നിയമസഭയിൽ തേജസ്കരണം പ്രാപിച്ച മണവാട്ടി സഭയിൽ സ്വർഗത്തിൽ ഒരു പ്രധാന സ്ഥാനം നൽകുന്ന ആരെ വചനം കാത്തവരെ അവരെ ആക്കാൻ കൊള്ള അവർ ഭൂമിയിൽ വെച്ച് കാത്തവരാ അതുകൊണ്ട് അവരെ ആക്കാൻ കൊള്ള അതുകൊണ്ട് അവരെ അങ്ങ് ആക്കുകയാണ് ചിലരുണ്ട് എന്ത് കേട്ടാൽ കല്ലിയ എന്ന് പറയും ഒരാൾ വന്ന് പ്രസംഗിച്ചു ഏഷ്യ രണ്ടാമത് വരുന്നത് മധ്യാകാശത്താണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അല്ലേ ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു അടുത്ത കൺവെൻഷൻ അടുത്ത ദിവസത്തെ യോഗത്തിൽ ഒരാൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യേശു രണ്ടാമത് വരുന്നത് മധ്യാകാശത്തല്ല ഭൂമിയിലേക്കാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അല്ലേ ലിയ എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടിന് കല്ലിയ പറഞ്ഞു ഒരാൾ പ്രസംഗിച്ചു കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം മുഖോത്സവം സ്വർഗത്തിലാണ് അതിന് കല്ലിയ പറഞ്ഞു വേറെ ആൾ പറഞ്ഞു ചിലർ പറയുന്ന കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണം സ്വർഗത്തിലാണെന്നാണ് അങ്ങനെയല്ല പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഭൂമിയിലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിന് കല്ലിയ പറഞ്ഞു എന്ത് കേട്ടാലും കൊള്ളാമെന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് ഉണാക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ല ഇരുമനസ്സുള്ള മനുഷ്യൻ തൻ്റെ വഴികളിലൊക്കെയും അസ്ഥിരനാകുന്നു അവൻ കാറ്റടിച്ച് അലയുന്ന കടൽ തിരക്ക് സമൻ അങ്ങനെയുള്ളൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു രൂപേൻ വെള്ളം പോലെ തുളുമ്പുന്നവനെ നീ ശ്രേഷ്ഠനാകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാൽ അവരെയൊന്നും ശ്രേഷ്ഠരാക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പക്ഷേ ശ്രേഷ്ഠ സ്ഥാനം നൽകുന്ന കർത്താവിന്റെ വിശ്വസതയ്ക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ദൈവജനത്തിന്റെ കാവൽക്കാരാണ് നമ്മൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തെ മുറുകെ പിടിച്ച് ദൈവിക സത്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉയർന്നു നിന്നാൽ ഇവിടെ ഒരു പേരും പെരുമയും കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നിത്യതയിൽ കർത്താവ് തൂണാക്കും സ്ഥിരമായി ആ വ്യക്തിക്ക് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഫലമാണ് ദൈവ നാമം അവന്റെ മേൽ എഴുതുമെന്ന് പറയുന്ന നാമം അധികാരത്തെ കാണിക്കുക കേരള പോലീസിന്റെ ചുമലയിലെ കെ പി എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം അവർ കേരളത്തിലെ പോലീസുകാരാണ് നാമം അധികാരത്തെ കാണിക്കുകയാണ് സ്വത്രം ഏത് ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രധാന ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർക്ക് നാമം അവരുടെ അവരുടെ യൂണിഫോറത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നാമം അധികാരത്തെ കാണിക്കുകയാണ് ദൈവനാമം വിശുദ്ധന്മാരുടെ മേൽ എഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിന്റെ പേര് കൊണ്ടുവന്ന് ശരീരത്തിൽ എഴുതി വയ്ക്കുമെന്നല്ല പിന്നെയോ പിതാവായ ദൈവം വരുങ്കാല നിത്യതയിൽ നേരിട്ട് ചെയ്യേണ്ടതായ ചില പ്രവർത്തികൾ ഈ വിജയ ജയാളികളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കും അതൊരു വലിയ അധികാരമാണ് സ്വോത്രം അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന മറ്റൊരു പ്രതിഫലമാണ് പുതിയൊരു സിലേമിന്റെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശരീരത്തിൽ എഴുതുന്ന് പുതിയൊരു സിലേമിന്റെ പേരെഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പുതിയൊരു സിലേം എന്ന് എഴുതി വയ്ക്കുമെന്നല്ല പുതിയൊരു സിലേമിന്റെ പേരെഴുതുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ദൈവസഭ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരമാണ് അത് ഒന്നാണ് പലതല്ല അതിന് ഭാവികാല ദർശനത്തിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബൈബിളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മണവാട്ടി കാന്ത പുതിയൊരു സിലേം അങ്ങനെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ബൈബിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്നിച്ചായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വ്യക്തിപരമായ പ്രവച വ്യക്തിപരമായ പ്രതിഫലങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും കാണിക്കുന്നത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് ഒന്നിച്ചായിട്ടാണ് അപ്പൊ പുതിയ നിയമസഭ ഒന്നല്ലാതെ ഒന്നേ കാലില്ല നിവാസങ്ങളല്ല നിവാസം ശരീരങ്ങളല്ല ശരീരം ആട്ടിൻകൂട്ടങ്ങളല്ല ആട്ടിൻകൂട്ടം തോട്ടങ്ങളല്ല തോട്ടം കൃഷികളല്ല കൃഷി പുതു മനുഷ്യരല്ല പുതു മനുഷ്യൻ ശരീരങ്ങളല്ല ശരീരം മണവാട്ടികളല്ല മണവാട്ടി കന്യകമാരല്ല കന്യക ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശരീരത്തെ ഏകവചനത്തിലാണ് ബൈബിളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊന്നാണ് അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിച്ചിരുന്നു പുതിയ ആകാശഭൂമികൾ സംജാതമാകുന്ന സമ്പൂർണ്ണ യുഗത്തിൽ മൂന്നാം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുതിയ ആകാശത്തെ ഭേദിച്ച് പുതിയ ഋഷിലെ പുതിയ ഭൂമിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്നതായ ആ മനോഹര ദിവസത്തിൽ അതിന്റെ അകത്ത് പിതാവായതയും പുത്തുനാഥയും ഋഷുദ്ധൽമായ ദൈവവും മണവാട്ടി സഭയും ആയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിന് മതിൽക്കെട്ടിന്റെ ഉള്ളിലെ പഴയ വിശുദ്ധന്മാരും വീണകാലത്ത് സാക്ഷികളും സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ മരിച്ച നീതിമാന്മാർ അന്ത്യ ഒടുക്കത്തെ മുന്നത്ത് ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വന്നവര് അവരെയും അതിന്റെ അകത്താക്കി അതിന്റെ ചുറ്റുമായിട്ട് മതിൽക്കെട്ടിന് വെളിയിൽ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ ശേഷിച്ച രക്ഷിക്കപ്പെട്ട യഹൂദനെയും ജാതിയെയും ആദാമിയ ശരീരം നൽകി ആ ചുറ്റിലുമായി പാർപ്പിക്കുകയാണ് മതിൽക്കെട്ടിന് ചുറ്റും യഹൂദന്മാർ അതി ചുറ്റിലുമായി ജാതികളെ പാർപ്പിക്കുമ്പോൾ പുതിയ ഋഷിദേവിന്റെ പേര് ധികാരത്തെക്കാണിക്കുകയാണ് ദൈവസഭയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും അവിടെ അവരോട് ഉപദേശം പറയുവാനുള്ള യോഗ്യത ഇല്ല പിന്നെയോ ജയാളികൾക്ക് മാത്രമാണ് ആ യോഗ്യത ആ യോഗ്യത ലഭിക്കുന്ന വിശുദ്ധന്മാരെ ഓർത്തുന്ന ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു നമുക്കും അത് ലഭിക്കാൻ ഇടയാകട്ടെ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളും വിജയികളായി ഇടപെട്ടാൽ അവിടെ
കർത്താവിന് പുതിയ നാമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കർത്താവിന്റെ നാമം തന്നെ വളരെ വിശാലമാണ് കർത്താവിന്റെ നാമമാണ് ദൈവപുത്രൻ കർത്താവിന്റെ നാമാണ് മനുഷ്യപുത്രൻ കർത്താവിന്റെ നാമമാണ് ദാവിയതിന്റെ പുത്രൻ കർത്താവിന്റെ നാമമാണ് അബ്രാഹാമിന്റെ പുത്രൻ ഇങ്ങനെ കർത്താവിന്റെ നാമം വേദപുസ്തകത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തിക്കും ദൈവപുത്രൻ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നുള്ളത് എത്ര വ്യാഖ്യാനിച്ചാലും എവിടെ പുസ്തകം തീരാന വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കാം അത്ര വിശാലമാണ് ആ നാമങ്ങൾ അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവിന്റെ പുതിയ നാമം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ മേൽ എഴുതുന്നു പറഞ്ഞാൽ ഒരു പേര് കൊണ്ടൊന്ന് എഴുതുമെന്നല്ല പിന്നെ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥമെന്ന് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒന്ന് പറയാം ആദ്യമകാലത്ത് കേരളക്കരയില് വിവാഹ സമയത്ത് ഒരു ആചാരം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണ് ആചാരം എന്നറിയാമോ മണവാളന്റെ സഭയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ വിവാഹം നടന്നാൽ മണവാളനും മണവാട്ടിയും ബാക്കിയുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് മണവാളന്റെ വീടിന്റെ പരിസരത്തേക്ക് വരും പന്തിലിട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ അല്ലെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിലായത് ഇന്ന് ഒറ്റ ബിരിയാണി കൊടുത്ത ആളുകളെ വിടുക അന്ന് അങ്ങനെയല്ല അന്ന് വീടിന്റെ മുറ്റത്താണ് വന്തൽ അങ്ങനെ ഈ ഈന്ത് മടലൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വന്തലൊക്കെ അലങ്കരിച്ച് വളരെ മനോഹരമാണ് കുട്ടികൾ അങ്ങോട്ട് ഓടുക ഇങ്ങോട്ട് ഓടുക കസേരയൊക്കെ ഇറുക്കുക ഏഹ് കുട്ടികൾക്ക് കല്യാണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെ സന്തോഷമാണ് ബന്ധുക്കളൊക്കെ ചില ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ വരും മീൻ വെക്കാനേ വരും മീൻ നേരത്തെ വെച്ച് വെക്കും എന്തെല്ലാം പരിപാടികളാണ് ഇന്ന് എന്തോ പരിപാടി എന്നൊരു ബിരിയാണി തിന്നാൻ അവിടെ ചെല്ലും ബിരിയാണി കഴിഞ്ഞ് സ്ഥലം വിടും ഇന്ന് വളരെ മാറ്റങ്ങൾ വന്നു എന്നിട്ട് മുറ്റത്തിന് പരിസരത്ത് വന്നാൽ അവരകത്തേക്ക് കയറത്തില്ല അകത്തേക്ക് കയറണമെങ്കിൽ അവരെ ക്ഷണിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് നിൽക്കത്തേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ വീട്ടുടമസ്ഥൻ ഇറങ്ങി വന്ന് അകത്തേക്ക് അവരെ ക്ഷണിക്കും ക്ഷണിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഉണവാളിനും മണവാട്ടിയും പരിവാരവുമായിട്ട് ആ പന്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും പന്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചടങ്ങുണ്ട് അതെന്താണെന്നറിയാമോ അമാവിയമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബഹുമാനപ്പെട്ട വനിത അവിടെ ഉണ്ട് അത് മനോഹരമായ ചട്ടയും മുണ്ടും ഒക്കെ ഉടുത്ത് അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഇറയത്ത് ആ അമ്മച്ച് ഇറങ്ങി വരും എന്തിനാണെന്നറിയാമോ ഈ പുതിയ മരുമകളെ വീട്ടിലേക്ക് അനയിക്കുവാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കും ഈ പന്തലിൽ കയറി വന്നവർക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കും വെള്ളം കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് അല്ലാതെ ചോ ചോറൊന്നും അപ്പൊ കൊടുക്കത്തില്ല അന്ന് ബിരിയാണി അല്ലോ ചോറാണല്ലോ ചോറൊന്നും കൊടുക്കത്തില്ല അതൊക്കെ പിന്നീടുള്ള പരിപാടികളാണ് അങ്ങനെ വെള്ളം കൊടുക്കും എന്നിട്ട് ഈ പെൺകുട്ടി വലത് കാലി വെച്ച് കയറണമെന്നാണ് പ്രമാണം ഏഹ് അതുകൊണ്ട് പെൺകുട്ടിയോട് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെക്കരുത് വലത് കാലി വെക്കണം ഈ പെണ്ണ് മേടിച്ചു പറഞ്ഞ് വലത് കാലുമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ അമ്മാവി അമ്മ വലം കൈ കൊടുത്ത് ഈ പെൺകുട്ടിയെ അകത്തേക്ക് കയറ്റുമ്പോൾ ഇവൾ വലത് കാലി വെച്ച് കയറും മണവാളിന് ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറിപ്പോകും ഒപ്പം അങ്ങോട്ട് കയറി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കൂടെ വന്നവരെല്ലാം പന്തലിലുള്ളതായ കസേരകളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ബെഞ്ചുകളിലോ ഇരിക്കുകയാണ് അകത്തേക്ക് കയറ്റി കൊണ്ടുപോയ പെൺകുട്ടിയെ ഇരുത്തത്തില്ല പെൺകുട്ടിയെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് അരിയിട്ട് വയ്ക്കുന്നതായ പാത്രത്തിൽ രണ്ട് കൈ ഇടിച്ചിട്ട് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തുണി അടുക്കി വയ്ക്കുന്ന പെട്ടിക്ക് പെട്ടി തുറന്ന് പെട്ടിക്ക് അകത്തേക്ക് കൈ രണ്ടും പെൺകുട്ടിയെ ഇടിച്ചിട്ട് പെട്ടി അടയ്ക്കത്തില്ല കൈ കേട് വരും കൈ ഇങ്ങോട്ട് വലിക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് ആ മുളക് പാത്രത്തിന്റെ അടുക്ക മല്ലി ഉള്ളി പാത്രത്തിന്റെ അടുക്ക കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൈ രണ്ടും ഇടിയിക്കും കൈ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും അത് കഴിഞ്ഞ് പണം ഇട്ട് വയ്ക്കുന്നതായ പെട്ടിയുടെ അവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് കൈ രണ്ടും ഇടും കൈ ഇങ്ങോട്ട് എടുക്കും ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാന്നറിയാവോ ഇന്ന് മുതൽ ഇതൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യാ നിനക്ക് ഇവിടെ അധികാരം ഉണ്ട് അവകാശം ഉണ്ടെന്ന പിന്നെ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കോലാഹലം എന്താണെന്ന് ദൈവം തമ്പുരാനെ അറിയുള്ളൂ ഏതായാലും അധികാരം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കാറാണ് ഈ കൈ ഇടിയിക്കുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞാണ് പെൺകുട്ടിയെയും കൊണ്ട് പന്തലിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും അത് കഴിഞ്ഞാണ് സദ്യ നടക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ന് മുതൽ ഇവിടെ കൈകാര്യ കർത്തത്തിലുള്ള അവകാശം നിനക്കുണ്ട് അരിയെടുത്ത് കഴി അടുപ്പത്തിടാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് ഉള്ളി കിടക്കാൻ മുളക് എടുക്കാൻ മല്ലിയെടുക്കാൻ ഉപ്പെടുക്കാൻ തുണിയെടുക്കാൻ മണമെടുക്കാൻ നിനക്ക് അധികാരമുണ്ട് വെളിച്ചെടുക്കാൻ അധികാരമുണ്ട് എന്നാൽ ചില ദിവസങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം പോലും എടുക്കാൻ അധികാരമില്ല എന്നുള്ളത് മറ്റൊരു കാര്യം അത് എല്ലാവരുടെയും വീട്ടിലല്ല ചിലരുടെ വീട്ടിൽ അമ്മ അഭിയമ്മ പോരും മത്സരവും അടിയും ഇടിയും തൊഴിയും നിലവിളിയും എല്ലാം കേൾക്കുക ചിലപ്പോൾ സാധാരണ ആയിരിക്കും എന്തോ ആകട്ടെ ഇവിടെ അങ്ങനെ അധികാരം കൊടുക്കുന്ന ചടങ്ങാണ് കൈയിടിക്കുക എന്നുള്ള പരിപാടി ഇതുപോലെ പുതിയ എരിശിലേ മിൽ ഉണവാട്ടി സഭയാകുന്ന പുതിയ നിയമസഭാംഗങ്ങൾ ദൈവത്തിന് മുഖം കണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്ന ആ സമ്പൂർണ്ണ യുഗത്തിൽ പുതിയ നിയമസഭയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവർ
യവോദിക്ക സഭാദൂതൻ നാം ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്നില്ല യവോദിക്കയിൽ സഭയുടെ ദൂതൻ എഴുതുക വിശ്വസ്തനും സത്യവാനുമായ സാക്ഷിയായി ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നിന്റെ പ്രവൃത്തി അറിയുന്നു ഞാൻ നിന്റെ വിശ്വാസം ഞാൻ നിന്റെ സ്നേഹം ആ വിശ്വാസം ശുശ്രൂഷ സഹിഷ്ണുത എന്നിവയും നിന്റെ ഒടുവിലത്തെ പ്രവൃത്തി ആദ്യത്തേതിലുമേറെ എന്നും അറിയുന്നു ആ ഞാൻ ധനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു പിന്നെ പിന്നെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം നീ ഉഷ്ണവാനുമല്ല സീതവാനുമല്ല സീതവാനോ ഉഷ്ണവാനോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ കൊള്ളായിരുന്നു ഇങ്ങനെ നീ സീതാവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാനാകയാൽ നിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് ഉമിണ്ണുകളെയും ഞാൻ നനവാൻ സമ്പന്നനായിരിക്കുന്നു എനിക്കതിന് മുട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നീ നിർഭാഗ്യനും അരിഷ്ടനും ദരിദ്രനും കുരുടനും നഗ്നനും എന്നറിയാതിരിക്കിയാൽ നീ സമ്പന്നനാകേണ്ടതിന് തീയിലുതിക്കഴിച്ച പൊന്നും നിന്റെ നഗ്നയുടെ ലജ്ജ വെളിവാകാതെ കൊണ്ടും ധരിക്കേണ്ടതിന് വെള്ളയുടുപ്പും നിനക്ക് കാഴ്ച ലഭിക്കേണ്ടതിന് കണ്ണിൽ എഴുതാൻ ലേവവും എന്നോട് വിലക്ക് വാങ്ങുവാൻ ഞാൻ നിന്നോട് ബുദ്ധി പറയുന്നു എനിക്ക് പ്രിയമുള്ളവരെയൊക്കെയും ഞാൻ ശാസിക്കുകയും ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആകയാൽ നീ ജാഗ്രതയുള്ളവനായിരിക്കുക മനസാന്തരപ്പെടുക ഞാൻ വാതിൽക്കൽ നിന്ന് മുട്ടുന്നു ആരെങ്കിലും എന്റെ ശബ്ദം കേട്ട് വാതിൽ തുറന്നാൽ ഞാൻ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് അവനോടും അവൻ എന്നോടും കൂടെ എത്താഴം കഴിക്കും ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോട് കൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും ഞാനും ജയിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോട് കൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ ആത്മാവ് സഭകളോട് പറയുന്നത് എന്താ ചെവിയുള്ളവൻ കേൾക്കട്ടെ എന്താ ലബോദിക്കിയ ദൂത് ലവോദിക്കിയ സഭ കർത്താവിന്റെ ഉള്ളപ്പാടുകൾക്ക് ആമേൻ പറയാതെ സമ്മതം ഉച്ചരിക്കാതെ മാറി നിൽക്കുമ്പോൾ വിശ്വസന സത്യവാനമായ സാക്ഷിയായി ദൈവ സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭമായ ആമേൻ എന്നുള്ള പേരിൽ കർത്താവ് ഈ സഭയുടെ മുൻപിലേക്ക് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുകയാണ് ഈ സഭയെ കുറിച്ച് പ്രശംസയായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല ആക്ഷേപം വളരെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ ലവോദിക്കയിൽ വെച്ചുകൂടി ഒരു സുന്നകദോസിൽ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം കാനുവനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തരുതെന്ന് വാദിക്കുകയുണ്ടായി ശീതവാനുമല്ല ഉഷ്ണവാനുമല്ല ശീതോഷ്ണവാൻ വാടൽ വല്ല പരുവമാണ് ഛർദി ഉളവാക്കുന്ന മറ്റൊരു സാധനമില്ല ഇന്നത്തെ പൊതുവിലുള്ളതായ ക്രൈസ്തവ സഭയുടെ യഥാർത്ഥ നിലയാണ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പൊതുവിൽ ക്രൈസ്തവരെ നോക്കിയാൽ ഹൃദയ ചൂടോടു കൂടിയ ആത്മീകത്വം കാണുവാനില്ല പുറമെ ധനികയായ ഈ സഭ ആത്മീക ദാരിദ്ര്യത്തിൽ പെട്ടിരിക്കുന്നു സ്മൃർന്ന ദരിദ്ര സഭയാണെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ ധനികയാണ് ഇന്ന് സഭകളിൽ പലതും നടക്കുന്നുണ്ട് സമാജങ്ങൾ ഭരണ സംഘങ്ങൾ വായനശാലകൾ വലിയ പള്ളികൾ ഹോളുകൾ ഡിഗ്രി എടുത്ത പട്ടക്കാർ സ്കൂളുകൾ കോളേജുകൾ കളുകുടിയന്മാരാണെങ്കിലും കുറെ ആളുകൾ പക്ഷെ ആദ്യകാല ആത്മീക അനുഭവങ്ങൾ ഇല്ലവേ ഇല്ല ഒരു പാട്ടുണ്ട് തീ കത്തിക്ക എന്നിൽ തീ കത്തിക്ക സ്വർഗീയ രാജവേ തീ കത്തിക്ക ഇന്ന് ചിലര് തീ കത്തിക്കണ തീ കത്തിക്ക പറഞ്ഞല്ലോ തീ കത്തിക്ക എന്നിൽ തീ അങ്ങനെ ആയിപ്പോയി നെല്ലിക്കാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു ഇന്ന് ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്ക് സ്വർണമുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മീക പൊന്നില്ല ഇതിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരറ്റ് സ്വർണമുണ്ട് പതിനൊന്ന് ഗ്രാം തങ്കത്തോട് ഒരു ഗ്രാം ചെമ്പ് ചേർക്കുമ്പോഴാണ് ഒറിജിനൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് കേരറ്റ് സ്വർണം കിട്ടുന്നത് ആ സ്വർണമുണ്ട് പക്ഷെ ആത്മീക പൊന്നില്ല എന്ത് ആത്മീക പൊന്ന് ആത്മീക പൊന്ന് വിലയേറിയ വിശ്വാസം സ്തോത്രം തീയിൽ ശോധന കഴിക്കുന്ന പൊന്നിനേക്കാൾ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിൽ പരിശോധന വിലയേറിയതെന്ന് പത്രോസിനികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയല്ലോ എന്താണ് ആത്മീക പൊന്ന് വിലയേറിയ വിശ്വാസം നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ അക്ഷരീക ഒന്നല്ല വലിയ വിശ്വാസമാണ് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന വിശ്വാസ ത്യാഗം കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണമാണ് യേശുക്കു ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ പോയി ആശുപത്രി തുടങ്ങാനല്ല പ്രാർത്ഥിച്ച സൗഖ്യം വരുത്താനാ സഭയുടെ സഭയെ ദൈവം ഏൽപ്പിച്ച ദൗത്യം സ്കൂള് തുടങ്ങലല്ല ആശുപത്രി തുടങ്ങലല്ല അനാഥശാല തുടങ്ങലല്ല ഇതൊക്കെ തുടങ്ങിയ നല്ലതാ പാപമല്ല നല്ലതാ പക്ഷെ സഭയുടെ ദൗത്യം ആശുപത്രിയല്ല സഭയുടെ ദൗത്യം സ്കൂളല്ല സഭയുടെ ദൗത്യം അനാഥശാലയല്ല സഭയുടെ ദൗത്യം സുവിശേഷ വേലയാണ് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ മക്കൾ ആശുപത്രി തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ വേറെ ജാതികളുണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ദൈവ മക്കൾ അനാഥശാല തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ വേറെ മതക്കാരുണ്ട് വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവർ സ്കൂളുകൾ തുടങ്ങിയില്ലെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ വേറെ മതക്കാരുണ്ട് പക്ഷേ സുവിശേഷം നമ്മളൊഴികെ വേറെ ആർക്കും പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല കാരണം അവര് സുവിശേഷം കണ്ടവരല്ല അനുഭവിച്ചവരല്ല
കത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണമല്ലേ അതെ ദൈവമക്കളെ നമുക്ക് അരകെട്ടി നമ്മുടെ വിളക്ക് കത്തിച്ച് യജമാനൻ ഏത് സമയത്ത് വന്ന് മുട്ടിയാലും ഉണർവൊരുക്കി ദാസന്മാരെ പോലെ കാത്തിരിക്കുക വരുവാനുള്ളവൻ വരും താമസിക്കുകയുമില്ല കേരളക്കരയിൽ സ്നാനപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ആഭരണം ഊരണമെന്നുള്ള വചന നിർദ്ദേശം ദൈവദാസന്മാർ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് ആഭരണം ഊരി ഇത്രയും പേര് സ്നാനപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഇനി ആളുകൾ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഭരണം ഇടാമെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല സ്തോത്രം ദൈവത്തിന്റെ വചനം നാം ഉറക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ പിന്നിൽ വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവകരമുള്ളതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഇത് ലോകവസ്ത്രങ്ങളുണ്ട് മോടിയുണ്ട് പക്ഷേ ആത്മീയ നഗ്നത മറയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളയുടുപ്പില്ല ഇന്ന് മനോഹരമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ക്രൈസ്തവ സഭയ്ക്കുണ്ട് എന്നാൽ ആത്മീയ നഗ്നത മറയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളയുടുപ്പില്ല ഭൂരിഭാഗം പേരും വീണ്ടും ജനിച്ചവരല്ല ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ രാജപുത്രന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള ഉപമ കർത്താവ് മത്തായി സൂചിയുടെ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കല്യാണ വസ്ത്രമില്ലാത്തവനെ കയ്യും കാലും കെട്ടി എറിഞ്ഞുകളഞ്ഞെന്ന സ്വത്രം വിളിക്കപ്പെട്ടവർ അനേകർ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ചുരുക്കം വിളിക്കപ്പെട്ടവരായി ക്രൈസ്തവ കോളത്തിൽ അനേകരുണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനി എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരെല്ലാം വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് പക്ഷെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരാരാ എടുക്കപ്പെടുന്നവർ മാത്രമാണ് ഒരു വലിയ വേർതിരിവ് കർത്താവിന്റെ വരവിങ്കൽ നടക്കാൻ പോകുന്നതിനാൽ ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മൂന്നാമത് കണ്ണിൽ എഴുതാൻ ലേപമില്ല ലേപം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്നു കുരുതിലേഖനത്തിൽ പൗലൂസ് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൃതി തോന്നിയിട്ടുമില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നാ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരുടെ കാര്യം അവിടെ പറയുന്നത് ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് കണ്ണ് കണ്ടിട്ടില്ല ചെവി കേട്ടിട്ടില്ല ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൃതി തോന്നിയിട്ടില്ല പക്ഷെ ദൈവ മക്കളുടെ ബന്ധത്തിൽ അതിന്റെ താഴെ അപ്പോസ്റ്റൽ എഴുതുകയാണ് നമുക്കോ ദൈവം തന്റെ ആത്മാവിനാൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ദൈവം തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഒരുക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടു നമ്മുടെ ചെവി കേട്ടു നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കി രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർക്കാണ് മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വെളിപ്പെടുത്തി തന്നു എങ്ങനെ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുരുട്ടായ ഹൃദയ കണ്ണ തുറന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവാകുന്ന ലേപം വരട്ടിയാണെങ്കിൽ പ്രൈസ കൂടുതൽ പ്രകാശനം കിട്ടുവാൻ ഹൃദയ ദൃഷ്ടി കൂടുതൽ പ്രകാശിക്കുവാൻ ആത്മാവിൽ നിരന്തരം നിറയണം അതുകൊണ്ട് ലേപം പരിശുദ്ധാത്മാഭിഷേകത്തെ കാണിക്കുന്നു അതല്ലേ പൗലോസ് വേസിയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ വിളിയാളുടെ ആശ ഇന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങളുടെ കൃതി കൃഷി പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വിളിയാളുടെ ആശ ഇന്നതെന്ന് അറിയുവാൻ പൗലോസ് അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക അവരുടെ കൃതി കൃഷി തുറന്നതാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരായ വേസിലുള്ള സഭക്കാര് പക്ഷേ അവരുടെ കണ്ണിന് കൂടുതൽ കാഴ്ച കിട്ടാനാണ് പൗലോസ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആരും കുരുടന്മാരല്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാഴ്ചയില്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു മോന്റെ കാഴ്ച എനിക്ക് കാണത്തില്ല കാരണം എനിക്ക് ഇത്രയും വയസ്സായതുകൊണ്ട് രണ്ടുപേർക്കും കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷെ അകലെയുള്ളതായ ചെറിയ അക്ഷരം അവൻ വായിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് വായിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കാഴ്ചയുണ്ട് പക്ഷെ ഒരുപോലെ കാഴ്ചയില്ല ഇതുപോലെ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവരൊക്കെ കുരുട്ട് കണ്ണന്മാരാ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ എല്ലാവരും കാഴ്ച പ്രാപിച്ചവരാ പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ കാഴ്ചപ്പാടില്ല ആ കാഴ്ചപ്പാട് വർദ്ധിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവാത്മാവിനാൽ നിരന്തരം നിറയുന്നതിനാൽ സ്വത്രം ഇവിടെ ജയാളിക്കൊരു പ്രതിഫലം പറയുന്നുണ്ട് എന്താണ് പ്രതിഫലം ജയിക്കുന്നവന് ഞാൻ എന്നോടുകൂടെ എന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിപ്പാൻ വരം നൽകും എങ്ങനെ ഞാനും ചെയ്യിച്ച് എന്റെ പിതാവിനോടുകൂടെ അവന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നത് പോലെ തന്നെ യേശു ക്രിസ്തു ലോകത്തിൽ വന്ന് ജഡത്തെയും പാപത്തെയും ലോകത്തെയും സാത്താനെയും മരണത്തെയും പാതാളത്തെയും ജയിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചെന്നപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലെ സിംഹാസനത്തിൽ പിതാവായ ദൈവം അവനെ മലത്ത് ഭാഗത്ത് ഇരുത്തിയതുപോലെ അവൻ ദൈവം എന്നുള്ള നിലയിൽ അവന് ഇരുത്തണ്ട അവൻ ആ സിംഹാസത്തിന് വന്നവനാണ് പക്ഷെ വന്നപ്പോൾ അവന് മനുഷ്യ ശരീരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ചെന്നപ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ടാ ചെന്ന് ആ മനുഷ്യ ശരീരത്തിൽ അവനെ പിതാവ് ഇരുത്തി ആ ഇരുത്തിയതുപോലെ ജയാളികളെ കർത്താവ് തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും ഇത് ഏത് സിംഹാസനമാണെന്ന് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ആ സഹസ്രാബ്ദത്തിൽ വെക്കുന്ന സിംഹാസനമായിരിക്കാം ഏത് സിംഹാസനവും ആകട്ടെ കർത്താവിനെ പിതാവ് ഇരുത്തിയതുപോലെ ജയാളിയെ കർത്താവ് തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുത്തും ഒരാള് തന്റെ കൂട്ടുകാരനെ അല്ലെ
സ്വതന്ത്രം എന്ന യേശു മനുഷ്യനെ ഉയർത്തുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയല്ല തന്നെ തന്റെ അത്രയെ ഉയർത്തു ഫറവാൻ യോസാവിനെ ഉയർത്തി പക്ഷെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നീ എന്റെ വിദ്രോഹത്തിനൊക്കെ പിതാവാ എന്റെ ഗ്രഹത്തിന് പിതാവാ സിംഹാസനം കൊണ്ട് മാത്രം ഞാൻ നിന്നേക്കാൾ വലിയവനായിരിക്കും അത് കരുതിയിരിക്കരുത് അതിന് താഴെ പറഞ്ഞിട്ട് വരാ അതിനകത്ത് കണ്ടോ തൊട്ട് താഴെ ഉയർത്തി ഉയർത്തിയപ്പോൾ തൊട്ട് താഴെ ഉയർത്തിയുള്ളൂ തന്റെ സിംഹാസനം കൊടുത്തില്ല തന്റെ കിരീടം അല്പനേരത്തേക്ക് കൊടുത്തു തന്റെ വസ്ത്രം അല്പനേരത്തേക്ക് കൊടുത്തു തന്റെ കുതിര അല്പനേരത്തേക്ക് കൊടുത്തു സിംഹാസനം ഒരു നിമിഷം പോലെ ഇരിക്കാൻ കൊടുത്തില്ല കൊടുക്കത്തില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല താൻ ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിൽ നമ്മെ ഒപ്പം കയറ്റിയിരുത്തുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ സന്തോഷം ഇതാ ഇതൊരു ടേബിളാ ഈ ടേബിളിൽ രണ്ടു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ കയറ്റി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ കൊച്ചിങ്ങനെ എടുത്ത് കാല് താട്ടും കാരണം അവന്റെ കാല് താഴെ മുട്ടില്ല ഇതുപോലെ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റി ഇരിക്കുമ്പോൾ എത്ര പൊക്കത്തിലായിരിക്കും നമ്മളെ ഇരിക്കുന്നത് രണ്ടു വയസ്സുള്ള കൊച്ചിനെ മേശപ്പുറത്തേക്ക് കയറ്റി ഇരുത്തി എന്നിട്ട് കൈവിട്ടങ്ങ് മാറിക്ക് ആ കൊച്ചിന് എന്ത് സന്തോഷം എന്നറിയും ഇത്രയും പൊങ്ങി എന്നുള്ള സന്തോഷം അവിടെ കാലിട്ട് എങ്ങനെ കുടയുന്നതാണ് ഇതുപോലെ ദൈവം ഇരിക്കുന്ന സിംഹാസനത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കയറ്റി ഇരുത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് കൈ അങ്ങ് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ എന്തോ സന്തോഷമായിരിക്കും പ്രതിഫലങ്ങളിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതാ ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിഫലം കാരണം തന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ തന്റെ ഒപ്പം കയറ്റി ഇരുത്തു എന്ന് അതുകൊണ്ട് ജയിച്ച അങ്ങോട്ട് ചെന്നാൽ മതി കർത്താവ് തന്റെ ഒപ്പം നമ്മളെ ഇരുത്തും എത്ര പേർക്ക് പ്രത്യാശയുണ്ട് പ്രത്യാശയോടിതാരങ്ങുണരുന്നോറും എണ്ണയുണ്ടോ നിൻ വിളക്ക് നീയൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നീയൊരുങ്ങിയിട്ടുണ്ടോ നിർമ്മലമാം നീതി വസ്ത്രം ും നീളമതിൽ നിഗ്രഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീളമതിൻ വീതിയും പ്രത്യാശയോടിതാ ഭക്തരങ്ങുണരുന്നേ വന്നുദിക്കും പൊന്നുഷസെ ഓർക്കും തോറും രമ്യം സംഭവിക്കാറുള്ളത് നാല് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെയുള്ള അധ്യായങ്ങൾ ഈ മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളും അന്യൂന്യം അതിരികവിഞ്ഞു കിടക്കുകയോ ഏകകാല സംഭവങ്ങളായിരിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല ഈ മൂന്നാം ഭാഗത്തെ അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കാം നാല് അഞ്ച് സ്വർഗീയ സദസ്സും ആരാധനയും രണ്ട് ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ മഹാപീഡനം മൂന്ന് ഇരുപത് ഒന്ന് മുതൽ പത്ത് വരെ സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച നാല് ഇരുപത് പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനഞ്ച് വരെ അന്തി ന്യായവേദി അഞ്ച് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ പുതിയ ആകാശഭൂമികൾ ഒന്ന് നാലും അഞ്ചും സ്വർഗീയ സദസ്സും ആരാധനയും രണ്ട് മഹാപീഡനം മൂന്ന് സഹസ്രാബ്ദ വാഴ്ച നാല് അന്തിനായവേദി അഞ്ച് പൊതുവാന ഭൂമികൾ ഇങ്ങനെ ഈ മൂന്നാം ഭാഗത്ത് അഞ്ചായിട്ട് തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാം ഭാഗമാണ് സ്വർഗീയ സദസ്സും ആരാധനയും നാലഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ നാലാം അധ്യായത്തിൽ പതിനൊന്ന് വാക്യമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ പതിനാല് വാക്യങ്ങളാണ് ആകെ ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളാണ് സ്വർഗീയ സദസ്സ് അവിടെ ഒരു ആരാധന കാണാം അതാണ് യഥാർത്ഥ ആരാധന അവിടെ ആരാധിക്കാനുള്ളവരാ നമ്മൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സ്തുതികളിന്മേലാണ് കർത്താവ് വസിക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോൾ കസേരയിലിരുന്നു നമ്മൾ പായലും കസേരയിലൊക്കെ ഇരിക്കും പക്ഷെ യേശു ഇവിടെ കസേരയിൽ ഇരിക്കാനല്ല വന്ന സ്തോത്രത്തിൽ ഇരിക്കാനാ അതുകൊണ്ട് യോഗത്തിന് വന്നിട്ട് സ്തോത്രം പറയാത്ത വ്യക്തി യേശുവിന് സീറ്റ് കൊടുക്കാത്തവനാ നമ്മൾ സ്തോത്രം നിർത്തിയാൽ യേശു വീട്ടിൽ പോവും സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഒരു വിശ്വാസികൾ ദൈവം വസിക്കും സ്തോത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വിശ്വാസികൾ ഇരുന്ന സഭാമതിയെ കർത്താവ് വസിക്കും അപ്പൊ ദൈവ സാന്നിധ്യം നമുക്ക് കിട്ടണമെങ്കിൽ നാം ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം 
നല്ല അധ്യാപകനായ കർത്താവ് നമ്മെ പഠിപ്പിക്കണം എ കെ തമ്പി പഠിപ്പിച്ച സീറോ നല്ല അധ്യാപകനായ ഗുരു സാക്ഷാൽ ഗുരു യേശു നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് തീറായിരിക്കും ആമേൻ ആമേൻ സ്വർഗീയ സദസ് ഇരുപത്തഞ്ച് വാക്യങ്ങളാണ് നാലഞ്ച് അധ്യായങ്ങൾ സ്വർഗീയ സദസ് ആരാധന ആ ഭാഗത്തെ വീണ്ടും അഞ്ചായിട്ടിരിക്കാം നാലിന്റെ ഒന്നാം വാക്യമാണ് സ്വർഗവാതിൽ നാലിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളാണ് സ്വർഗ സിംഹാസനം മൂന്നാം ഭാഗമാണ് വാക്യം നാല് വാക്യം പത്ത് പതിനൊന്ന് ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ നാലാം ഭാഗമാണ് വാക്യം ആറ് ഏഴ് എട്ട് ഒമ്പത് നാല് ജീവികൾ അഞ്ചാം ഭാഗമാണ് അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഏഴ് മുദ്ര വെച്ച പുസ്തകം ഇങ്ങനെ ഈ ഒന്നാം ഭാഗത്ത് അഞ്ചായിട്ട് വായിക്കാം ഒന്ന് സ്വർഗവാതിൽ വാക്യം ഒന്ന് അനന്തര സ്വർഗത്തിൽ ഒരു വാതിൽ തുറന്നിരിക്കുന്നത് ഞാൻ കണ്ടു കാഹളവാദം പോലെ എന്നോട് സംസാരിച്ചു കേട്ട ആദ്യത്തെ ശബ്ദം എന്നോട് ഇവിടെ കയറി വരിക മേലാ സംഭവിപ്പാനുള്ളത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് കൽപ്പിച്ചു ഉടനെ ഞാൻ ആത്മവിഷനായി സ്വർഗത്തിൽ ഒരു സിംഹാസനം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നതും ഇരിക്കുന്നതും കണ്ടു ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശൻ സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റും കാഴ്ചയ്ക്ക് മരതകത്തോട് സദൃശമായൊരു പച്ചവില്ല് സിംഹാസനത്തിന് ചുറ്റിലും ഇരുപത്തിനാല് സിംഹാസനം വെള്ളയുടുപ്പ് ധരിച്ചും കൊണ്ട് സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഇരിക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് മൂപ്പന്മാർ അവരുടെ നിലയിൽ പൊൻകിരീടം സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് മിന്നലും നാദവും ഇടിമുടക്കവും പുറപ്പെടുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏഴ് ആത്മാക്കളായ ഏഴ് ദീപങ്ങൾ സിംഹാസനത്തിൽ ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ പളിങ്കിനൊത്ത കണ്ണാടിക്കടൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് വായിക്കാൻ കഴിയും സ്തോത്രം ഒന്നാമത്തെ ചിന്താ വിഷയം സ്വർഗവാതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് അധ്യായങ്ങളുടെ ദർശനം ഭൗമദർശനമാണ് പക്ഷേ നാലാമത് തീയതിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദർശനം ഭൗമമണ്ഡലത്തിൽ നിന്ന് സ്വർഗീയ മണ്ഡലത്തിലേക്ക് മാറുന്നു അനന്തരം എന്ന വാക്കോടു കൂടെ ഈ അധ്യായം ആരംഭിക്കുന്നു അനന്തരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മേൽ കാണിച്ച ദൂതുക കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കപ്പെട്ട സഭായുഗം കൃപായുഗം നിറവേറി അനന്തരം എന്ന അർത്ഥമാണ് മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാനത്തോടു കൂടെ പുതിയ നിയമസഭ ഈ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് അപ്രത്യക്ഷമാകുകയും പത്തൊമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ കുഞ്ഞാടിന്റെ കല്യാണ വിരുന്നിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വരെ ദൈവസഭയെ കുറിച്ച് പ്രസ്പഷ്ടമായി ഒന്നും പറയാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു നാലഞ്ച് അധ്യായങ്ങളിൽ സ്വർഗീയ സദസ്സിന്റെ ദർശനം കഴിഞ്ഞാൽ ആറ് മുതൽ പത്തൊമ്പത് വരെ യഹൂദനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം യോഹന്നാൻ കാണുകയാണ് തുറന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനമാണ് യോഹന്നാൻ ലഭിക്കുന്നത് തുറക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം മാത്രമല്ല കാകളനാഥം പോലുള്ള ശബ്ദവും യോഹന്നാൻ കേട്ടു ഒന്നാം അധ്യായത്തിൽ മരിച്ചവനെ പോലെയായ യോഹന്നാൻ നാലാം അധ്യായത്തിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ ശബ്ദത്താൽ സ്വർഗത്തിലേക്ക് വിളിക്കപ്പെടുന്നു യോഹന്നാന്റെ അനുഭവം പൗലോസിന്റെ അനുഭവം പോലെയാണ് പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു എന്ന് യോഹന്നാന്റെ ഉത്ഗമനത്തിൽ സഭയുടെ ഉത്ഗമനത്തിന് ഒരു നിഴലുണ്ട് സഭയുടെ എടുത്തു കൊള്ളപ്പെടൽ ഒന്ന് ശ്രമിക്കൽ നാലിന്റെ പതിനാറ് മുതൽ കാണാം കർത്താവ് താൻ ഗംഭീരനാഥത്തോടും പ്രധാന ദൂതന്റെ ശബ്ദത്തോടും ദൈവത്തിന്റെ കാഹളത്തോടും കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വരികയും ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴു നൽകുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ഇവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിച്ച് ആകാശത്തിൽ കർത്താവിനെതിരെ മേഘങ്ങളിൽ എടുക്കപ്പെടും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും ഈ വചനങ്ങളെ കൊണ്ട് അന്യോന്യം ആശ്വസിപ്പിച്ചു കൊള്ളുകയും സന്തോഷമുള്ളവർക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം കർത്താവിന്റെ വരവിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ ലോകത്തിൽ എല്ലാം നിറവേറി സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നിറവേറി യഹൂദനെ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നിറവേറി ജാതികളെ സംബന്ധിച്ച് ലക്ഷണങ്ങൾ നിറവേറി പ്രാപഞ്ചിക ലക്ഷണങ്ങൾ നിറവേറി ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ഭൂമി പറയുന്നു യേശു വരാറായി തെളിയിക്കാൻ സമയമില്ല ഉയരത്തിൽ പറക്കുന്ന കഴുകം പറയുന്നു യേശു വരാറായി തലയ്ക്ക് മീതുള്ള സൂര്യൻ പറയുന്നു യേശു വരാറായി തലയ്ക്ക് മീതുള്ളതായ ആകാശത്തിട്ട് പറയുന്നു യേശു വരാറായി ഭൂമിയിലെ ഭൂജന എന്തുക്കൾ പറയുന്നു യേശു വരാറായി ദൈവമക്കളും പറയുന്നു യേശു വരാറായി കർത്താവ് പറയുന്നു ഇതാ ഞാൻ വേഗം വരുന്നു വചനം പറയുന്നു യേശു വരുന്നു എല്ലാ ലക്ഷണങ്ങളും നിറവേറി അതിലേക്ക് കിടക്കുന്നില്ല കർത്താവ് മധ്യാകാശത്തിൽ വന്ന് തന്റെ ഗംഭീരനാഥം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ പിതാവായ ദൈവം കാഹളമൂതും പിതാവ് കാഹളമൂതുമ്പോൾ പുത്രൻ മധ്യാകാശത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരിക്കും ഗംഭീരനാഥൻ കർത്താവ് മുഴക്കും ഇത്
ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വരികിൽ ഈ സമയമരം മരിച്ച എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാരും ഉയർത്തെഴു നിൽക്കും ആ കാകളം ഊതുമ്പോൾ തന്നെ ജീവനോടിരിക്കുന്ന നമുക്ക് കേൾക്കാം നമുക്കൊന്നും സംഭവിക്കുകയില്ല ഒരു ഷെയറൻ ഊതുമ്പോൾ അതിന് ആരംഭവും അവസാനം ഉള്ളതുപോലെ കാകളത്തിന് ആരംഭവും അവസാനം ഉണ്ട് കാകളം ഊതി തുടങ്ങുമ്പോൾ കർത്താവിന്റെ ഗംഭീരനാഥമാണ് അപ്പോൾ മരിച്ചവർ ഉയർക്കും ആ കാകളം ദീർഘസമയമില്ല അല്പസമയം കാണും അല്പസമയം നമ്മൾ അതിൻ്റെ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അടുത്തിരിക്കുന്നവരോട് സംസാരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയത്തില്ല കാരണം നമ്മൾ രോമാഞ്ചം കൊള്ളും നമ്മൾ ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലാകും ആ കാഹളം അങ്ങോട്ട് ഊതി അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമിക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും അതുകൊണ്ട് ഉയർപ്പിനും രൂപാന്തരത്തിന് ഇടയ്ക്ക് അല്പസമയമുണ്ട് അതാ പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവിൽ മരിച്ചവർ മുമ്പേ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ ജീവനോട് ശേഷിക്കുന്ന നാം അവരോട് ഒരുമിക്കും എന്നിട്ട് ആകാശത്തിൽ കർത്തനാതിരിപ്പ് മേഖല എടുക്കപ്പെടും അപ്പം മുമ്പേ പിന്നെ അല്പസമയമുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ കാഹളം എന്ന് പറയാൻ കാരണം പിതാവായ ദൈവമാണ് അത് ഊതണെ ഈ വിഷയം കുരുന്തിരോടെ പൗലൂസ് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കുരുതി പതിനഞ്ചിലുണ്ട് നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല ഞാനൊരു മർമ്മം നിങ്ങളോട് പറയാന്ന് പറയുന്ന രഹസ്യം വിശുദ്ധ രഹസ്യം നാം എല്ലാവരും നിദ്ര കൊള്ളുകയില്ല എന്നാൽ അന്ത്യകാകളനാഥത്തിങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും അന്ത്യകാകളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാനത്തെ കാകളം എന്ന് തോന്നും തെറ്റാണ് ആ കാകളം ഊതി കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെളിപ്പാട് എട്ടാം അധ്യായം മുതൽ കാണുന്ന ഏഴ് കാകളങ്ങൾ ഊതണേ അപ്പൊ അത് അന്ത്യകാകളം അല്ലല്ലോ അവിടെ അന്ത്യകാകളം എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായ സ്ഥാനത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന മൂല മൂലവാക്കിന് ഗ്രീക്കിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥം അന്ത്യകാകളം എന്നല്ല കാഹളാന്ത്യത്വിങ്കൽ അന്ത്യകാകളാന്ത്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവസാന അവസാനത്തെ കാകളം എന്ന് ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്ന അർത്ഥം അങ്ങനെയല്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഏഴ് കാകളങ്ങൾ ഊതുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പാട്ടിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അവസാനത്തെ കാകളം അല്ലാതെ അന്ത്യകാകളാന്ത്യങ്ങൾ എന്നല്ല കാഹളാന്ത്യത്വിങ്കൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ കാകളം ഊതുമ്പോൾ അതിന്റെ ശബ്ദം അവസാനിക്കുന്ന സമയത്ത് നിന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം കാകളാന്ത്യത്തിങ്കൽ പെട്ടെന്ന് കണ്ണിമയ്ക്കുന്നിടയിൽ നാം എല്ലാവരും രൂപാന്തരപ്പെടും എന്ന് നമ്മുടെ രൂപാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ശേഷം വീണ്ടും പൗലസ് പറയുന്നു കാകളം ധ്വനിക്കും ഒറ്റ കാകളേ ഉള്ളൂ രണ്ട് കാകളോ ഒന്നുമില്ല കർത്താന്റെ അവരെ കാകളം ധ്വനിക്കും മരിച്ചവർ അക്ഷയരായി ഉയർക്കുകയും നാ രൂപാന്തരപ്പെടുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ കാകളനാഥത്തിന്റെ ആരംഭത്തിലാണ് ഉയർപ്പ് കാകളനാഥം അവസാനിക്കുമ്പോഴാണ് രൂപാന്തരം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഇന്ന് കർത്താവ് വന്നാൽ ഇപ്പൊ കാകളം ഊത്തു തുടങ്ങിയ നമുക്ക് കേൾക്കാം അല്പസമയം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കും അത് അവസാനിക്ക സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് രൂപാന്തരപ്പെടും എന്തായിരിക്കും സന്തോഷം അന്നേരം ഒരു പാട്ട് പാടാനൊന്നും സമയമില്ല നേരത്തെ ഒരുങ്ങിയിരിക്കണം അന്നേരം ഡ്രമ ചോദിക്കാനൊന്നും സമയം എടുക്കപ്പെടുന്നവർ മാത്രമേ ആ കാകളനാഥൻ കേൾക്കൂ കട്ടിലേൽ രണ്ടു പേര് കിടന്ന ഒരാളെ കേൾക്കൂ അന്ന് രണ്ടു പേർ കിടക്കയിലായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ കൈവിടപ്പെടും രണ്ടു പേർ വയലിലായിരിക്കും ഒരാൾ എടുക്കപ്പെടും ഒരാൾ കൈവിടപ്പെടും രണ്ടു പേർ തിരിക്കലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ഒരുത്തി എടുക്കപ്പെടും ഒരുത്തി കൈവിടപ്പെടും ഭൂമി ഉരുണ്ടതാകയാൽ കർത്താവ് ഏത് സമയത്ത് വന്നാലും ഭൂമിയിലെ വിവിധ രാജ്യങ്ങൾ വിവിധ സമയമായിരിക്കും ഇപ്പോൾ അമേരിക്ക രാത്രി രണ്ടു പേർ കിടക്കയില്ല ഇന്ത്യയിൽ പകല രണ്ടു പേർ വയലിലാണ് ഒന്ന് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ രാവിലെയും വൈകുന്നേരം ആയിരിക്കും തിരിക്കലിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞ പ്രവചനം അക്ഷരികമായി നിറവേറും ഇത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് അങ്ങനെ ആദ്യം മരിച്ചുയർത്തെഴുന്നേറ്റ് വർഭവമണ്ഡലത്തെ വിടും രണ്ടാമത് രൂപാന്തരപ്പെട്ട നമ്മൾ വിടും നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈ വികാസത്തിൽ ഒന്നിച്ച് ചേർന്നിട്ട് പാടുന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട് അവര് പാടും ഹേ പാതാളമേ നിന്റെ ജനമിടെ നമ്മൾ പാടും ഹേ മരണമേ നിന്റെ വിഷമുള്ളവിടെ എന്ന് ഗാനപ്രതികാരം പാടിയാണ് നമ്മൾ ഉൽപ്രാപനം ചെയ്യുന്നത് കർത്താവ് മധ്യത്തിൽ ചുറ്റും ദൂതന്മാരാണ് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ ദൂതന്മാർ അകന്ന് മാറും ആ വൃത്തത്തിൽ നാം നിൽക്കും പിന്നെ ദൂതന്മാർ നമുക്ക് ചുറ്റും നിൽക്കും ദൂതന്മാർ ദൈവത്തിന്റെ ചുറ്റും നിൽക്കുന്നത് നമ്മൾ ചെല്ലുന്നത് വരെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ആ സ്ഥാനം നമുക്ക് ചുറ്റിലുമായിരിക്കും ദൂതന്മാർ അത്ര വലിയ പദവിയാണ് ദൈവം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ കർത്താവ് സമയം ചേർത്ത് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും കർത്താവിനോട് കൂടെ ഇരിക്കും എന്ന് അപ്പോ സല്ല വാക്കുകൾക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പാട്ടുകാരൻ പാടി ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ദുഃഖിക്കുന്നുണ്ട് ലോകത്തിൽ
സഭയെയും കൊണ്ട് മടങ്ങി സ്വർഗത്തിൽ എത്തി എന്നുള്ള തെളിവാണ് നാലാം അധ്യായത്തിൽ പരിശുദ്ധ രൂപ ദൈവസഭാത്തിന് മുൻപിൽ ഏഴ് മടങ്ങ് ശക്തിയോടെ ജ്വലിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവിടെ ഏഴ് ദീപങ്ങളായി ജ്വലിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കാൻ കാരണം ആളത്തുപരമായി ആത്മാവ് സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയെന്ന് ആത്മാവിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ അവസ്ഥയെ കാണിക്കുക നല്ല ഇലയാസാറ റിബേക്കെയും കൊണ്ടാണല്ലോ വെളി പ്രദേശത്തേക്ക് ചെന്നത് അല്ലാതെ പോയില്ലല്ലോ ഇതുകൊണ്ട് ആത്മാവ് സഭയെയും കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വർഗത്തിൽ പോകത്തില്ല അതുകൊണ്ട് ദൈവമക്കളായ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ എത്തിയ രംഗമാണ് ഈ നാലാം അധ്യയത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്നത് അടുത്തത് സ്വർഗ സിംഹാസനം രണ്ട് വാക്യവും അതിന്റെ അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങളും വായിച്ചാൽ രണ്ട് മൂന്ന് അഞ്ച് ആറ് ഈ വാക്യങ്ങളാണ് സ്വർഗ സിംഹാസനം ശ്രദ്ധിക്കുക യോഗന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നപ്പോൾ ഒരു സിംഹാസനം കണ്ടു ആ സിംഹാസനത്തിൽ ഒരുവൻ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടു തുറന്ന സ്വർഗത്തിന്റെ ദർശനം കാണുന്ന ആ മഹത്തായ ദർശനം ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനമാണ് കണ്ണൻ ചിക്കുന്ന പ്രഭാവനം പുറപ്പെടുന്ന ആ തേജസിന്റെ സിംഹാസനം ഏതൊരു ദർശകനെയും ആ ദർശനത്തിന്റെ ഉയർന്ന കൊടുമുടിയിലേക്ക് ഉയർത്തും അത്ര മനോഹരമാണ് ഈ സ്വർഗീയ സിംഹാസനത്തിന്റെയും ദൈവത്തിന്റെയും ദർശനം ആ സിംഹാസനം നിത്യ സിംഹാസനമാണ് അത് ദൈവ സിംഹാസനമാണ് അത് വിശുദ്ധിയുടെ സിംഹാസനമാണ് സിംഹാസനസ്ഥൻ ആരാണ് സിംഹാസനസ്ഥൻ വലിയവനായ ദൈവമാണ് ഇരിക്കുന്നവന്റെ മഹിമയാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ആകൃതിയല്ല യോഗനെ കാണുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ ആകൃതിയല്ല ദൈവത്തിന്റെ മഹിമയാണ് എങ്ങനെയാ ദൈവം ഇരിക്കുന്നവൻ കാഴ്ചയ്ക്ക് സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോട് സദൃശൻ സൂര്യകാന്തം സ്വടിക സ്വച്ഛമാണ് അതിന്റെ അകത്തോ പുറത്തോ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ചെറിയ ബിന്ദു പോലും വളരെ വ്യക്തമായി കാണാം അത്ര സ്വടിക സ്വച്ഛതയുള്ളതാണ് സൂര്യകാന്തം സ്വച്ഛ വെണ്മയാണ് സൂര്യകാന്തം പത്മരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്തം നിറമുള്ള ഒരു വസ്ത്ര ഒരു രക്തമാണ് അതിന്റെ കളറ് രക്തവർണ്ണമാണ് പത്മരാഗം അപ്പൊ ഇരിക്കുന്നവൻ സൂര്യകാന്തത്തോടും പത്മരാഗത്തോടും സദൃശൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവനാണെന്നാണ് ഇവിടെ പറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെണ്മയും ചുവപ്പും ഉള്ളവനാരാ അത് നമ്മുടെ കർത്താവായ ദൈവമാണ് ഉത്തമഗീതം അഞ്ചിന്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യങ്ങളിൽ ശൂലമിയോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു ശൂലമിയെ നിന്റെ പ്രിയന് മറ്റു പ്രിയന്മാരേക്കാൾ എന്ത് വിശേഷതയുള്ളൂ ഉടനെ ശൂലമി പറയുകയാണ് എന്റെ പ്രിയ വെൺമയും ചുവപ്പും ഉള്ളവൻ പതിനായിരം പേരിൽ അതിശേഷൻ എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ കഴിയും എന്റെ അപ്പനേക്കാൾ യേശു എനിക്ക് സേട്ടൻ അമ്മയേക്കാൾ സേട്ടൻ സഹോദരന്മാരേക്കാൾ സേട്ടൻ സഹോദരിമാരേക്കാൾ സേട്ടൻ അളിയന്മാരേക്കാൾ സേട്ടൻ അമ്മാവന്മാരേക്കാൾ സേട്ടൻ അമ്മാച്ചന്മാരേക്കാൾ സേട്ടൻ ഭാര്യയേക്കാൾ സേട്ടൻ മക്കളേക്കാൾ സേട്ടൻ മരുമക്കളേക്കാൾ സേട്ടൻ കൊച്ചു മക്കളേക്കാൾ സേട്ടൻ പേരക്കിടാങ്ങളേക്കാൾ സേട്ടൻ എന്റെ ആരോഗ്യത്തേക്കാൾ സേട്ടൻ എന്റെ ജോലിയേക്കാൾ സേട്ടൻ എന്റെ ധനത്തേക്കാൾ സേട്ടൻ എന്റെ സൗന്ദര്യത്തേക്കാൾ സേട്ടൻ എന്റെ യേശു എന്റെ ജീവനേക്കാൾ എനിക്ക് സേട്ടൻ യേശുവിനേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ഇല്ല സൈമൺ സാർ ഒരു പാട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട് സൈമൺ സാറിനെ പോലെ പാടണമെന്ന് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയത്തില്ല മനോഹരമായ പാട്ടാണ് അദ്ദേഹം പാടിയത് സ്തോത്രം നല്ലാരിൽ സുന്ദരി നിന്റെ പ്രിയൻ എന്തു വിശേഷതയുള്ളൂ നല്ലാരിൽ സുന്ദരി നിന്റെ പ്രിയൻ എന്തു വിശേഷതയുള്ളൂ എന്റെ പ്രിയൻ ചുവപ്പോടു നല്ല വെൺമകലർന്നൊരു വീരൻ ആയിരം പത്താളെ നോക്ക് അതിൽ എന്നെ ശുമുഖനായുണ്ട് പൊന്നിന്റെ കട്ടയെ നോക്ക് അതിൽ എന്നെ ശുവിൻ തലയുണ്ട് അക്കരിങ്കാക്കയെ നോക്ക് അതിൽ എന്നെ ശുവിൻ മുടിയുണ്ട് പ്രാക്കളിൻ കണ്ണുകൾ നോക്ക് അതിൽ എന്നെ ശുവിൻ കൺകളുണ്ട് എന്റെ കുഞ്ഞ് നീ പൊട്ടത്തലയും പദ്ധതികാരനെയും ഈ ചായം തേച്ച സിനിമാ നടി നടന്മാരെയും ഇങ്ങനെ പൊന്മാൻ മീനെ പിടിക്കാനിരിക്കുന്ന പോലെ കണ്ണും മുമ്പിൽ ടെലിവിഷന്റെ മുമ്പിൽ ഇങ്ങനെ കുത്തിയിരിക്കാൻ കാരണം നീ യേശുവിനെ ഇതുവരെ കാണേണ്ടത് പോലെ കണ്ടിട്ടില്ല ചിലര് വാർത്ത കേൾക്കാനാന്നും പറഞ്ഞു പോണത് വാർത്ത കേൾക്കാനല്ല അതിന്റെ ഉള്ളിലെ പരസ്യം കാണാൻ സ്വോത്രം എന്നോട് പറയണ്ട കർത്താവിനോട് സമാധാനം പറഞ്ഞാൽ മതി എന്റെ ഇരുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി മൂന്ന് മെയ് മാസം പതിമൂന്നാം തീയതി വെള്ളിയാഴ്ച ഞാൻ യേശുവിനെ കണ്ടു ഞാൻ കണ്ട സിനിമ അഞ്ചു പ്രാവശ്യം കണ്ടിട്ടുള്ളവന് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒടുവിൽ കണ്ടത് പ്രേമാഭിഷേക അത് അഞ്ചു തവണ കണ്ടു അതോടെ കർത്താവിനെ പിടിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്തു 
Kamalaya sendiri sinema yang akan ada anjir berapa macam, ada satu orang bilik anda, jangan sinema premi aja itu. Yang terus sinema yang anda bilik anda, yang dal, Yesu ini, mima sama di mana di beli aja, jangan anda jahat sam, inu beri jangan sinema kan am boleh tidak, yang dal boleh apa yang dia kahwin am, kahwin entah mana kan du, ni ini dia kah zaman ni orang orang ini ada orang lain, ini orang tu moga tu cahaya kiri kalau ni ini orang tu kahwin. Bijuas ya, ni kereta mudi naik je, biar kerapik je le, kerapu aja, belapu aja, champion, champi. Naga tu aja kita cuma berati. Pajak baru tu aja cundu boleh, cundu jauh aja. Puri gua mudi cikal aja, baru aja. Celah kita ada yang dengan kita ada kita tu nurukan tu, patut tu mungkin jauh betul lelo. Ia cak, adi cundu tu dah ada ambat bayi sah betul tu lalpan dah ada. Ni dah ada. Ini dah hari yang tu bodoh, anda ni kau guna macam mana? Oh ni dah hari misa kita bangi aja tu, ke? Alih orang sahaja orang order ni misa ke? Biar apa nama misa mana? Sotram, Hallelujah. Ni ada hippie aja orang ni cikgu pernah dengar. Hippie mudi arke kalau ni. Ini kau ni orang ni, kalau mudi orang ni karpet je, orang ni cetti orang ni kah? Ini ni orang ni apa? Alpa pernah ni tidak? Cetti ni nak? Cepi, saya ni boleh terjun ke mana? Saya nak anda tiri cepi. Orang kalau bandu itu, orang satu inji itu, orang tying itu, kotu itu, mudi kerapi itu, side leg kiri itu, orang cooling glass macam orang botu itu. Saya ni terus terang kerana saya kat sana biar nak komen sila. Sotra, Hallelujah. விழக்குவோலகுடையுண்டு விலக்குவோலகுடையுண்டு Jodoh marah ni lah sudi kena. Dewi um, adik nak kan ada tu untuk sudi kia. Percaya dewi um, dia bishu tu dia berita dal nalgi dia. Pabulah tu berita dal kita dal lah ada di cek. Percaya berita dal nalgi dia dewi um dia rumah ni cila. Sotra, jodoh marah ni hari sotra marah ni dah. Dewi um sotra tu ni yogi ni ada tu untuk sotra marah ni dah. Ayo jodoh marah ini kita marah jodoh. Bini jodoh marah ni dewi um tu ni dewi um tu ni aku tuh tu orang pergi beri kerana na. Bini tiga minit leh leh orang ni lo. Anu dalam beri aku macam macam. Ada dewa tu ni beri kita na. Setotra dewa tu memang bersaadi cahal untuk lo, nama lahir ahi tiri mandiri aku. Apa nama kita kita awet terus setan yang anu ikhaya te. Nama kita kita awa ada semikah senat tiri dikendat. Hallelujah, Hallelujah. 